Pasados hablábamos con el ministro Gustavo Luna, ministro de Turismo de La Rioja. En este marco eh, nos parecía muy interesante todo lo que se desarrollaba en materia de formación, ideas y concreciones para este ministerio. Y hablábamos junto con Karen Apaza, nuestra corresponsal desde Capital Federal, que justamente era una de las pocas provincias que nos faltaba evaluar a ver qué es lo que estaba sucediendo. ¿sí? Karen y ministro Gustavo Luna, gracias por acompañarnos en esta edición del Explorador. ¿Cómo estás, Karen? Buenas tardes. Buenas tardes, Horacio. Muy bien, por suerte. Bueno, muy rica la anterior charla, pero nos quedamos con ganas de conocer un poco más de expectativas, de ítem, de lugares, de desarrollo que se va a ir haciendo y cómo van a trabajar el turismo en La Rioja, ¿te parece? Me parece perfecto. Quiero saber eh, cuáles van a ser los destinos emergentes que va a descubrir La Rioja, cómo van a trabajar internamente, cómo, cómo se van a ir abriendo al turismo interno y cómo van a mostrar después de una etapa post pandemia cuando se abra todo lo que es el turismo y lo que es La Rioja como cultura y como turismo a la nación. Bueno, vamos a molestarlo entonces nuevamente al ministro Gustavo Luna, ministro de Turismo y Cultura de la provincia de La Rioja. Gustavo, gracias por atendernos nuevamente eh, aquí al Explorador Edición Latinoamérica. ¿Cómo está? Bien, gracias nuevamente Horacio y Karen por permitirnos proyectarnos a través de tu programa y eh, que nos conozcan y bueno, eh, comencé y permitirme también desarrollar un poco más los principales atractivos y nuestro plan de trabajo que hemos diseñado oportunamente. Ya le hoy... pegó, el, el paquete de preguntas se lo tiró Karen, así que todo suyo sí. con las respuestas. Bueno, yo para citar un poquito a la gente que por ahí no nos escuchó, eh, La Rioja es una provincia del noroeste argentino, se extiende de la cima del nevado de nuestra cordillera de los Andes, la gente ahí lo va a buscar, le voy a dar una ayudita, tenemos un cerro como el hay un pico enorme, el segundo más elevado de Latinoamérica, que es el Monte Pisces, a 6.700 metros de altura, hasta nuestros hermosos valles, donde pueden disfrutar de viñedos hermosos, sin olvidarme de los llanos, sin olvidarme del, del oeste, donde te vas a encontrar con una de las siete maravillas, como es el Cañón de Tarapaya, y que miles de turistas lo visitan durante años, y con una historia que, comencé, que comienzo, gracias a ustedes, a difundir a partir de ahora, en Latinoamérica y en el mundo, y hemos hablado de eh, Rosario Vera Peñarosa, en otras oportunidades me gustaría también poder hablar de quién fue Juan Facundo Quiroga en, en las luchas federales en nuestro país, Felipe Varela, eh, en el Chacho, en Ángel Vicente Peñarosa, quién fue Victoria Romero y otros tantos que eh, necesitamos mostrar para consolidarnos, como te dije anteriormente, sí, en el este programa. Sí, señor. ¿Cómo están trabajando? Una de las preguntas que dice Karen este, con el Ahora, tema de, del COVID sí. y la proyección hacia adelante sí. para el turismo. Bien, yo te decía que aprovechamos este tiempo para eh, debatir, para, para incorporar a todos los actores en, 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 la, en la discusión en la provincia, preparando, sosteniendo una guardia elevada para que cuando se flexibilice todo esto y volvamos... Ahora justo estamos en la Rioja, hemos pasado en el día de hoy, casualmente jueves, se, habil, se, se habilitó el sector gastronómico, que tiene mucho que ver con nosotros. Con el turismo. Qué bueno. Y estamos de esta etapa de confinamiento a una etapa de distanciamiento social. Y estamos viendo, estamos controlando todo, sobre todo en Capital, los 17 departamentos del interior, todavía gracias a Dios tenemos COVID-0, eh, y en Capital logramos controlar la curva, en este momento hace 60 días que no tenemos ningún COVID positivo, por lo que estamos muy entusiasmados para poder desarrollar rápidamente, eh, si bien es cierto de manera especial, todo el plan que teníamos. Internamente presentamos en las próximas horas un programa que se llama 18 mundos que laten, es muy linda la denominación, uh -huh. porque lo que necesitamos es primero que el riojano descubra lo que tiene. Nosotros necesitamos para que la gente de la Rioja ame el turismo, ame primero la Rioja y la conozca. No hay forma de hacerlo si no la conoce. Entonces, hemos determinado de forma conjunta con el Ministerio de Educación, donde van a participar como agentes multiplicadores y de promoción los séptimo grado de todas las provincias, este programa que se llama 18 mundos que laten en relación a los 18 departamentos de la provincia. Qué lindo. Van a surgir cientos de atractivos. Yo te voy a poner como referencia a uno solo, Horacio y Karen, para que vean por qué les dije recién que imitamos las cosas buenas de otras provincias que son hoy un destino importante en el país, por ejemplo, como Salta más al norte de 
Argentina. Ay, pa, Ellos, eh, ahí acaba de agrandarse Karen, que se puso de pie, eh, oriunda de esa provincia. Eso, ya se emocionó. Fue de Catamarca. Ah, bueno. pensé que era de Salta, Karen, en catamarqueña. No, 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 Siéntese de nuevo entonces, Karen. Siga, ministro, Soy adelante. Catamarca. Perdón, disculpe, mi el error. Adelante, nací, ministro. Eh, nací en Buenos Aires, criada en Catamarca. Ah, perdón, perdón, perdón. Bueno, norteña. Vamos, adelante, bueno. ministro. Y, la, y por ejemplo, yo eh, como participo en las reuniones con el Ente Norte, hablando con el ministro de Salta, le digo, tienen la Virgen de los Tres Cerritos, genera eh, una movilidad de cientos de feligreses que van durante semanas entre 15 y 20 este, contingentes, y nuestra Virgen del Rosario de Polvo, por hablar de un, hablar de un sector, sí, sí. Eh, el segundo domingo de octubre, eh, la visita de, de todos los lugares. 40, 50 mil personas. La única bien. forma de lograr que sea constante la visita es ponerlo en escena nacional. Que alguien tenga un relato como corresponde y que hable con conocimiento de lo que significa esa imagen en, en esos llanos. Y creo que no podemos, tenemos que ganar tiempo, para no hablar de negativo, tenemos que ganar tiempo eh, incorporando eh, el conocimiento de todos los lugareños, de la gente del lugar para que ustedes, en todo el país, en el país, los movilicen y puedan venir como, como se ha logrado en Salta. Y si bien es cierto, nosotros sabemos que en materia de infraestructura estamos muy atrás con la provincia del Ente Norte, pero hay una determinación política ahora Seguro. de lograrlo. Y eso, primero, los 18 mundos que laten comienza la semana que viene, la gente va a poder participar por las por redes sociales, va a haber urnas en las plazas principales de los pueblos y se va a eh, generar una especie... De, de, de reality con cada uno de los lugares donde la base de toda esta cuestión o el semillero está apuntado hacia, lo, hacia el nivel primario de la educación. Luego viene otro programa, eh, ah, perdón, y en este programa tiene como premio la asistencia desde el gobierno, del gobierno de la provincia de ese mundo que gane en ese lugar. El mismo ejemplo que te puse recién, si en el departamento de Chamical, dentro de las maravillas que el propio pueblo elige, como tiene, por ejemplo, en Chamical tenés ahí fue donde lo asesinaron a Angelelli, a los mártires, Carlos y Gabriel eh, y hay un museo de ellos y compite con un centro clandestino eh, de detención que fue el Selva, por ejemplo y el Milagro de la Virgen de Porco para ponerte tres de muchos ejemplos bien, Porco. bien no, me, me, me gusta mucho el segundo que gane sí. va a recibir la apoyatura de nuestro ministerio, de nuestro gobierno para reacondicionarlo al lugar para promocionarlo a través de los programas nacionales de promoción turística, con recursos, por supuesto, pero también en capacitación en la gente del lugar, y tiene contemplado también por primera vez la constitución de lo que vendrían a ser los guías de sitios sí. o los guardas los parques nacionales. Bueno, nosotros no tenemos ese problema. Bien. Tenemos varios importantísimos, así que estamos trabajando, hay solamente eh, algunos egresados quienes nos están asesorando, otros sí. Bien. licenciados en, en turismo quienes van a trabajar en este cuestión para tener un verdadero ejército de promotores y de cuidadores de nuestro patrimonio y Gustavo, eh, la verdad que es entendible ahora y muy enriquecedor saber eh, y entender por qué justamente va atado el Ministerio de Turismo a la Cultura porque eh, su misión va a ser indudablemente poner en relieve cada uno de los enormes eh, que te diría acá, algunos casi próceres, ¿sí? luchadores, vanguardistas, referentes de la cultura argentina que desde La Rioja marcaron un antes y un después. Entonces es muy, muy rica la historia riojana e indudablemente eso va atado. Indudablemente es para largo y sabemos que no va a faltar oportunidad y eso queremos desde nuestro lado, seguir charlándolo para conocer vida y obra de cada uno de estos eh, referentes justamente argentinos. Queremos agradecerle enormemente esta participación y ojalá que La Rioja se integre rápidamente con un, también todas las otras provincias, por ejemplo, para las actividades productivas que estamos viendo, lo que es las vides, todo lo que es la producción de este lugar, que es muy rico. Gracias por este contacto, ha sido muy amable. Gracias, 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 Karen. Gracias, Karen. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Karen Mapasa desde Capital Federal y el ministro riojano de cultura y turismo, hablando sobre cómo se están preparando justamente con programas radicados en la formación, eh, ni más ni menos, para desarrollar el turismo 
en la región norteña argentina. En esta edición latinoamericana del Explorador hay más información.